OK, bonjour tout le monde. Alors, um, je vais essayer dans ces temps de uh, continuer avec mes leçons, mais je vais les mettre à YouTube. Um, alors, je fais cette première essai. On va voir comment ça va. Um, évidemment, on ne peut pas vraiment interagir de cette façon. Il n'y a aucune... Paix. À la fin, tu peux m'envoyer un courriel et je peux répondre, mais comme je ne peux pas vraiment changer la leçon. Um, alors, on a terminé avec la trigonométrie et on commence notre nouveau module et ça change drastiquement. C'est le raisonnement statistique. Alors, voici ce que le plan était. Um, je vais... Vous, vous avez accès à ce document sur mon site web. Je vous encourage toujours à continuer après avoir écouté la leçon, à essayer les devoirs. Um, je n'ai pas accès à une manuelle uh, numérique comme j'avais pour Mathematics 10. Um, et, mais je vais peut-être au, au besoin comme avec les deux tangs, mais mon Dieu. Alors, je vais ajouter une section au, à, à mon site web avec peut-être les questions ou um, je ne sais pas ce que je vais faire pour ça, mais je vous encourage de compléter les questions et um, d'essayer de continuer à apprendre parce que c'était une tiers de mathématiques 20 et de que je connais, vous allez tous continuer à mathématiques, à fondement de mathématiques 30. Et il y a certaines choses qu'il faut savoir. Um, alors, je vais essayer de continuer à mettre ces leçons uh, sur YouTube. Et vous pouvez les écouter et apprendre. Um, mais de ce que je connais, uh, comme les évaluations, je peux mettre les quiz, je peux mettre les examens sur mon site web. Mais ça ne va pas affecter ton note. Alors, um, ça c'est sur mon site web. Alors, la leçon aujourd'hui, uh, c'est l'exploration des données. Uh, alors, uh, c'est vraiment un peu d'un rappel. Alors, ces termes et, et ces calculs qu'on fait devraient tous être une révision, uh, peut-être même du septième année. Uh, mais... On n'a pas, mais peut-être vous avez parlé en neuvième année. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment une um, révision. Alors, étendu en anglais, is the range. Alors, c'est la différence uh, entre la valeur maximale et minimale. Uh, d'une série de données. Je me demande si ça vaut la peine que j'écris tout ça. Peut-être que c'est mieux que j'ai tous les notes et ensuite c'est à vous. Oui, je, je vais juste parler. Ah, Alors, mesure de tendance centrale. Alors, il y en a trois. Um, mais uh, ça réfère aux données centrales ou données vers le centre. Alors, les trois qu'on a, c'est la moyenne, la médiane, et la mode. Um, alors, la moyenne uh, is the mean. Uh, et la symbole qu'on utilise pour le décrire, c'est soit un X avec le bar en haut ou le lettre grec uh, mu. Mu. Sort of like a U with an extra tail. Um, alors, c'est la somme des données. divisé par le nombre de données. Je 
lost the level on there. Um, at all. C'est la façon typique dont on calcule la moyenne. Um, C'est la façon dont on calcule votre moyenne um, en, en, en mathématiques, en, en école secondaire. C'est quand on parle de ta moyenne. It's your mean, your average is your mean, but they're often used interchangeably, mais ils sont deux différentes choses. Le median is the median. Alors peut-être, uh, si vous avez fait votre uh, driver's ed, tu sais que uh, quand on parle d'une median, une median, c'est le, 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 a, a median is like that concrete divider right in the middle. Et ça va te donner, alors c'est le statistique. C'est la donnée. Donnée. Euh, au milieu. Quand ils sont arrangés en ordre croissant. Quand ils sont arrangés en ordre croissant. Et je vais dire ou décroissant. Uh, puis s'il y a deux, prends la moyenne. Alors, si par exemple, uh, il y a cinq données, tu prends le troisième parce qu'il y a un, deux en avant et quatre, cinq après, alors c'est au milieu. Tu vas prendre trois. Mais s'il y a six données, tu vas prendre la moyenne entre... Le troisième et le quatrième, en ce cas, ça va 3.5. La mode, in English, it's the mode, alors c'est la même chose, c'est euh, la donnée la plus fréquente. Man, that's a bad pain. Euh, on peut avoir plus qu'un. Uh, alors, je ne sais pas si vous avez à, à avoir à parler des valeurs aberrantes. Um, C'est une donnée um, qui est vraiment différente des autres. Ça s'appelle vraiment sans eux. Alors, si on avait quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 100, 100 va être aberrant parce que c'est vraiment loin des autres. Uh, on peut aussi avoir 1, 98, 99, 100. 1 va encore être valeur aberrante parce que c'est si loin. Um, alors, maintenant, on a 2. Um, ensemble de données. On a des mesures de la durée de bon fon fonctionnement de 20 batteries d'automobile. On a 20 de marque X, 20 de marque Y. Je veux trouver l'étendue. Je vais essayer d'utiliser des différentes couleurs. Ça devrait être rouge. Voilà, étendue. Alors, c'est la différence entre le, max le valeur maximale et minimale. Alors, je vais dire ici, 8.2, je vois c'est le maximum. 4.1, c'est le minimum. Alors, mon étendu pour marque X, c'est 8.2 moins 4.1, qui est 4.1. Pour marque Y, mon maximum, je vois, c'est 6.8. Mon minimum, je pense c'est le 4.5. Alors... C'est 6.8 moins 4.5. Ouf! Quelque chose arrive avec mon mimio et c'est horrible. Et mon étendu pour marque Y, c'est 2.3. Alors, um, valeur aberrante. Ça, 
c'est vraiment quelque chose de um, personnel parce que comme ici si je vois que j'ai comme 8.2 qui est très grand mais j'ai aussi 8.1 mais ensuite ça descend tout de suite à 7.5 alors il y a une saute de 0.6 que je pense n'est pas statistiquement significatif. Je pense que c'est assez proche euh, que je vais dire qu'il n'y a pas de valeur aberrante euh, au maximum. Et même chose pour minimum 4.1, puis encore à 4.7. Et puis, euh, je, je pense pas qu'il y a trop grande une différence dans les valeurs maximales et minimales. Um, alors, je vais dire qu'il n'y a pas de valeur aberrante. Um, évidemment, même chose parce que ici c'est même une, une étendue plus petite. Alors, j'ai 6.8, uh, 6.5, 6.6, alors c'est assez proche. Ensemble, même chose ici, 4.5, 4.8, 4.7. Pas de valeur aberrante. Um, pour les mesures de tendance centrale, alors, um, je peux utiliser ma calculatrice et dire, OK, je vais faire la somme de tous ces... Ouf, désolé pour le même mien. De, de tout ça, je, je fais toute une grande addition. Um, mais uh, en, en l'année 2020... Il y a des meilleures choses qu'on peut faire. Um, je peux utiliser la technologie. Et comme je enregistre tout mon écran, ça devrait fonctionner. Alors, j'ai, si tu vas dans Excel, Et maintenant, je ne sais pas ce qui arrive si... Yeah. OK. Alors, euh, voici tu mes valeurs. Je vais juste insérer ici. Marc X. Puis, je retourne. Je vais juste copier tous mes données. Um, dans Excel, il y a toutes sortes de formules que tu peux appliquer. Alors, tu peux dire equals average qui va te donner la moyenne. Qui, ici, ça dit que c'est 6,025. Um, et même, on peut utiliser Excel. Si on trouve la somme, ça, ça me sauve beaucoup de problèmes. Uh, il dit que la somme, c'est 120.5. Alors, si je divise ceci, il y a 20 différentes données. Oh, c'est la même chose. Mais ça me sauve beaucoup de temps à utiliser la calculatrice. Alors, évidemment, si on était en salle de classe, on ne peut pas utiliser Excel. Um, mais on n'est pas en salle de classe. Uh, et, et je vous montre ceci. Uh, alors, même, on peut dire « mode » et on peut juste utiliser la technologie. Et ici, ça dit « 5 um, ». Alors, si je regarde um, ici, si je regarde mes données, je veux celui qui répète et je pense que la seule répétition, c'est 5 ici et 5 là. Alors, mon mode, on va utiliser vert pour mode. Come on. Um, c'est ce 5. Hello. Oh, mon Dieu. I have. That's okay. Alors, mon mode ici, c'est 5 parce qu'il n'y a pas d'autre. Oh, ben, il y a aussi 5.7 qui répète deux fois. Et je pense que c'est tout. Alors, il y a deux uh, modes. Parce que c'est juste celui 
qui oh mon Dieu. répète le plus. Et puis, pour médiane, oh. ben, you know what I'm talking about. Alors, pour médiane, encore, je dois organiser tous ces données en ordre. Alors, um, je vais vous montrer comment la faire même, mais encore, je crois qu'il y a une um, formule en Excel qui peut m'aider. Alors, je commence avec 4.1. Wow. Okay, J'aime okay, la technologie quand ça vient à Excel, mais c'est un peu pénible. Ok, puis j'ai 4.7. Quatre Puis j'ai cinq deux fois. Ok. Stupid, but je, je me concentre avec le dixième et le onzième. Parce qu'il y a 20 données, c'est un nombre pair. Alors, je vais prendre le dixième et le onzième et prendre la moyenne. Um, alors, après 5, il y a 5.1. 5.2, c'est la prochaine. Et puis, je pense que c'est 5.5. 5.7. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après 5.7, j'ai une autre 5.7 pour mon neuvième. Mon dixième, c'est 6. Et puis 6.3. C'est mon onzième. Alors, je peux continuer à la mettre en ordre croissant. Yeah. Uh, mais je n'ai pas besoin parce que je veux juste déterminer. Uh, je me concentre avec le dixième et le onzième en ordre croissant ou décroissant. En ce cas, c'est 6 et 6.3. And I know my mimio looks ugly, mais je, je, si je, vous pouvez m'entendre, vous pouvez voir que c'est 6.15. Alors... Um, on a dit que mon moyenne, c'est 6, virgule. OK, come on. Oh, 6,025. Um, alors, mon moyenne et mon... Come on, I clearly picked a highlighter. Mon moyenne et mon médiane étaient assez proches, mais mon mode, c'était 5 et 5.7. Um, alors, même si tous les trois essaient de mesurer la tendance centrale, um, en anglais, they're all averages, mean, median, mode, they're all averages, ils vous donnent des différentes réponses. Um, et il y a des temps où c'est bon de... Um, Écouter ou, 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 ou penser qu'est-ce qui est la médiane, qu'est-ce qui est la mode, qu'est-ce qui est la moyenne. Vous tous, un peu, vous donner de l'information différente et, et on va voir ça en deuxième. Mais ce que je veux faire, alors on voit ici, comme ici j'ai demandé pour la mode et ça m'a seulement donné 5, mais ça c'est une limitation de Excel. Je pense que ça peut seulement me donner 2. Ou, oh, pardon, ça peut seulement me donner un, mais il y a deux. Alors, ici, whoa, why are they giving me 5.85? Did I miscount? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, la vraie
La vraie médiane, je m'excuse, c'est 5.85. Come on! And I'm not restarting this video just because of that. Alors, il faut que vous essayez de comprendre. Alors, c'est pas 6.15, c'est comme ça. And, whew, peut-être dans l'avenir, je vais utiliser Mimeo parce que Word me frust. Um, OK, alors, maintenant, si on regarde à la deuxième page. À ce point, si c'était une, une vraie leçon, vous étiez dans la salle de classe, je vais vous demander de faire la même chose. La grande différence, c'est que ici, on a des valeurs aberrantes. Alors, je vais dire que uh, ici, c'est vraiment des, des valeurs hors de la norme. Um, on commence à 27 000, 28, 33, 36, 39, 42. Alors, comme c'est, on saute par 2, 3 000 peut-être. Um, puis, 47, 57, 61, 61, 65. Puis, on, tout à suite, ça, ça double. Alors, um, 245 et 162 000, je vais dire, sont um, des valeurs aberrantes. Alors, Ici, c'est les salaires du personnel. Alors, on a compagnie A, compagnie B, compagnie C. Et si tu compares, OK, à quelle compagnie est-ce que je veux travailler? Um, je veux regarder les tendances centrales. Um, mais ce qui va être important, c'est les valeurs aberrantes. Alors, 245, 162 000 sont aberrantes. Ça ne va pas être une salaire typique. Même chose ici, ça saute à 362 000. Je ne vais pas vraiment choisir 112 000, mais peut-être. Um, et ici, je vais utiliser 97 500. Um, alors, si je trouve... Je vais effacer. Ah non, je vais les garder. Um, je vais utiliser Word, ou pas Word, uh, Excel pour regarder à mes tendances centrales. Euh, on va faire un nouveau. Boom. Yeah, I can do that. Alors, euh, on avait trois tendances centrales. Je ne vais pas gaspiller le temps en les calculer. Why am I divided by zero? Oh mon dieu. How oh, what? Beautiful oh. average. Okay, je, sais, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Let's try this. Is a formula? It is not. Um, on va regarder à la mode, peut-être. Ça va fonctionner. Why is it not available? They're all right there. Ok, je vais essayer quelque chose ici rapidement. Peut-être c'est à cause du fait que j'ai... Um, c'est cette écriture. Alors, on va essayer de l'effacer. OK. Maintenant que je l'ai effacé, on va essayer encore. Maintenant, je vais utiliser... Effacer tout. Je vais commencer avec un nouveau Excel. OK. On a ici equals average A1 to A15. What is going on? Je veux pas. Uh, let's, let's try this.
Don't keep Smash Four. How am I dividing by zero? Let's try some. Pense que la somme c'est zéro. Je vais les retaper. Oh, parce qu'il y a les spaces. Oh, I bet you that's it. Parce que le format. Là, voici aussi une limite de la technologie. Um, je me demande si. Just utilizing a calculator, I would have finished. Mon dieu. Now, oh my god. Je vais essayer. Okay, alors, la moyenne, c'est 70 000 dollars. Uh, le median, mais je peux calculer la médiane assez facilement, mais... Boom. Mode. Il faut faire attention avec Excel et le mode, mais 61 000, mais il y a une somme correcte. Alors, trois tendances centrales des vraiment différents résultats. Alors, maintenant, ce que je vais faire, Je vais juste taper manuellement les mêmes valeurs. Je vais pas mettre d'espace. Alors, je pense que ça, c'était le problème et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Oh, et même, je vois une erreur où j'ai tapé la, la feuille originale. Euh, I think I can just do that. It won't give me anything for now. Okay. So, third column. On peut voir déjà que une des beautés de Excel, ok. Alors c'était moyenne, médiane, mode. Alors si on regarde de tous les trois, on peut voir que avec compagnie Si je demandais, oh, c'était quoi la salaire moyenne? Et j'utilisais la moyenne euh, comme médiane. Um, Est-ce que ça va fonctionner? Ici, compagnie B semble avoir la meilleure salaire moyenne. Mais si je me concerne avec ce valeur aberrante de 360 000, si je l'enlève, le moyen va beaucoup descendre. Alors, c'est à ce point que identifier les valeurs aberrantes a du sens. Alors, je vais dire, OK, mais 362 000, c'est aberrant. Il y a une personne sur 15. Alors, si j'enlève, boom, les temps de, la moyenne juste chute. Um, alors, c'est à ce point que les valeurs aberrantes sont um, utiles. Um, Mais aussi, ici, ici la médiane, c'était 56 500. Um, et uh, je n'ai pas fait les étendues, mais on peut voir que ça, comme ça va aussi me donner beaucoup d'informations. Je peux dire, ben, l'étendue de compagnie B, c'est quoi? C'est 300 000 Alors, si l'étendue, c'est 300 000, la moyenne, c'est 92 000. Je vais dire, eh, ben, il y a un problème là. Um, 
et c'est la même chose comme ici avec compagnie A, ces deux valeurs uh, aberrantes vont beaucoup impacter, influencer les moyennes. Si je les enlève, ça, ça chute à 50 000 uh, de 70 000. Alors, encore, c'est utile de regarder ces valeurs aberrantes et peut-être changer tes calculs. Um, alors, yeah, c'est il y a des pour et des contre pour chaque uh, tendance centrale. Um, alors, par exemple, je sais que... Um, Statistique Canada parle du... Um, They talk about the, the, the median income for a Canadian family, something like $43,000. Maybe like, okay, ça c'est médiane, mais ça c'est pas moyen. Comme chacun te donne une différente opinion. Comme le, le médian dit, j'ai mis tous les personnes dans une ligne de, de plus petit à plus grand. Ça c'était au milieu. Alors, si le médian est très loin du moyen, comme on peut voir um, dans A et vraiment B, ça te dit qu'il y a une grande étendue. Alors, en compagnie, ici c'est B, C, D, mais c'est parce que A est blanc. Mais pour la première compagnie, l'étendue, c'est 220 000. Alors, la, la différence entre le moyen et le médian, c'est très grand. Pour la deuxième compagnie, c'était 300 000. Encore une grande différence entre le moyen et le médian. Mais ici, euh, pour la troisième compagnie, l'étendue, c'est 42 000, 42 250. Et la différence entre le moyen et le médian, c'est de données. C'est vraiment pas si grand. Alors, ça te donne l'information que ce, ce 60 000 est probablement plus typique de ce que tu vois. Une autre chose que je veux juste vous montrer un petit peu. Um, comme ici, uh, pour la première compagnie, la moyenne, c'était 70 000 uh, Il y a seulement quatre. C'est les premiers quatre personnes qui font plus que ça. Pour le 92, c'est seulement... Um, quoi? 3 encore. Oh, j'ai mal tapé. Ça va changer les nombres. Oups. Alors, c'est 86 000. Alors, euh, ça ne change pas vraiment, mais encore, c'est 4 personnes qui font plus que la moyenne. Et même en compagnie 3, c'est encore juste 4 personnes. Alors, on, on peut dire que, oh, les statistiques, ils sont des nombres, ils sont des faits, mais très fameusement, tu peux dire que les statistiques peuvent te dire presque n'importe quoi. Um, alors, ça, c'est un peu la leçon d'aujourd'hui. Um, encore, je vous encourage. Oups. Ici, de... je vais essayer de mettre en ligne le Duotang et les, les pages du manuel um, et essayer de, de, de les compléter. Um, je vais peut-être faire une autre leçon demain. Mais honnêtement, je ne sais pas. Et um, la directive de l'administration, c'est commençant vendredi le 20 à mars. Je ne travaille pas. J'ai comme une vacance tôt du 20 mars jusqu'à 27 mars. Alors, je reviens le 30 mars. Et à ce point, um, ils vont me donner plus d'une directive de quoi faire pour... L'instruction supplémentaire. Est-ce que ça va être plus de YouTube? Est-ce que ça va être Moodle ou The Portal? Je ne sais pas. Um, mais je voulais faire ceci. Alors, le voilà. Merci d'avoir écouté et um, courage. Au revoir.